سبتمبر 2012 برو هيلفيتيا دعت لورشه حوالين موضوع البحث وفنون البصريه. دعيت انا والفنان السويسري اوريال اورلو واحنا تقدري تقولي شغلنا لحد كبير معني بالبحث وعلاقته بالفنون البصريه او بيقدم اشكال بصريه لمواضيع مبنيه على الارشيف والبحث. الورشه امتدت اسبوع هنا في مركز صوره المعاصر وكان نتاج الورشه ان احنا طلبنا من المشتركين اللي هو كان تقريبا بيزيد عددهم عن 15 انهم يتقدموا بافكار هم شايفين انها ممكن تتطور في غضون سنه ومحتاجه لمستوى معين من الدعم المادي والفني. من المشاريع ال 15 احنا لقينا اربع مشاريع اشتغل عليهم خمس فنانين المواضيع مختلفه طريقه التناول مختلفه انما هم في النهايه معنيين بعلاقه الفنان بالماده البحثيه. مشروع علياء صلاح خطوط على البحر علياء في بتتعامل مع الحدود البحريه المياه الاقليميه قضيه المياه الاقليميه والصراع خصوصا في اقليم شرق المتوسط بعد بعد اكتشاف ابار بترول في منطقه المفروض انها بتقع في المياه الاقليميه المصريه، اسرائيل عملت اتفاقيات مع اوبروس، عليها بتتعامل مع الاتفاقيات دي بتبقى مبنيه على ايه؟ وبتعمل تصور لنوع الصراع اللي حاصل دلوقتي ده ممكن يتطور لايه في المستقبل بس باستخدام عناوين الجرايد كوسيله لتوصيل المعلومات. مشروع امدو الفضني بعنوان متحف الهولوكوست الاسود هو متحف يخلد ذكرى المذابح العرقيه للشعوب الهرير والنماجوا في ناميبيا الحاليه وانه بالرغم من انه عشرات الالاف تم ابادتهم على ايدي المستعمرين الالمان الا انه مثلا ما فيش اي تاريخ لاسامي الناس دي وما تم يعني استبدال اساميهم بارقام المذابح دي تعتبر اولى من نوعها في القرن العشرين وبعض الباحثين بيعتبروها المثال اللي هو يعني انه المثال النزين جربوه في افريقيا الاول وبعد كده قعدوا تكراره في اوروبا التركيب بتاع عمده بيتعامل مع جزئيه الاخفال دي او انه القضيه دي مش بالضروره معروفه او او بيتكلم عنها عريسا من الشعر والهمامة النسبة أمام الأذن اليسرى نسبة عميقة أو انبعاث يشير إلى أن الرأس قد ضرب بجسم ثقيل عشرة من الرجال والنساء بالرجل أو أكثر يلبسون معا على الأرض بينهم ضابط ألماني يقف ناظرا باتجاه الكاميرا في يده اليمنى عصا تلمس الارض. هتكلم على مشروعين بيشتركوا في ان هم نقطه البدايه فيهم هي اهتمام شخصي. المشروع الاول هو انا وانت والزمن طويل ندى شلبي. الموقع اللي ندى بتتعامل معاه هو موقع مسقط راس عائلتها فيه، اصل عائلتها من منها. الموقع ده اسمه تل اليهوديه. وهو في محافظة القليوبية. ندى في المشروع بتاعها بتجمع صور ونصوص مستلهمة من الموقع اللي هو في طبقات من التاريخ بتوصل لوقت الهكسوس. في حكايات كتير جدا متناقضة ومتشابكة حوالين هو ليه اسمه كده. ودخل في الفولكلور المصري في تفاصيل مرتبطة بفك الربط والحكايات خرافية حوالين أنفاق تحت الأرض
la palabra me le di, güey. المشروع الثاني اسمه الرسم على جسد عاري ده مشروع تعاوني بين مروه الشاذلي ومريم الياس اسم الرسم على جسد عاري ده كان الاسم الاول لسيناريو فيلم بالالوان الطبيعيه وبعد كده اتغير وهم اقترضوا العنوان ده بدايه اهتمام مروه ومريم بالمشروع هو انه فعليا هما الاثنين درسوا في كليه الفنون الجميله جامعه حلوان ومروه بتدرس دلوقتي في جامعه حلوان المشروع بتاعهم هما مركزين على استوديو الرسم وبالخصوص على الموديل وتطور مفهوم الموديل من اول ما الكليه انشات 1908 وبدايه الرسم من الموديل فكره انه توارث هذه المهنه من من عبر الاجيال زمان زمان يعني موديل بتاع النحت ما بتقعدش زي يعني مش بتقعد موديل كتير ما عندهمش شغل موديل اولا كتير وعندهم نحت بقى وبتبقى لابسه هدوم ضيقه وبتبقى انما هنا الواحده بتقعد على طبيعتها يعني وبقى أنا في اعتباري أنه آه على الأقل مشروعين من الكلام مع الفنانين ومن ال يعني اللي أقدر أقوله أنه لما الفنانين قدمت الطلبات أني عايزة أطور مشاريع دي كان في الإحساس آه أنه أن ده اهتمام من قبل الورشة هو مش اهتمام حصل بسبب الورشة لا هما معنيين بالمواضيع دي من قبل كده دايما ما يتنساش أنه لما حد يكون بيلعب يعني في المرحلة الأولانية أنت بتلعب دور بتاع أنك بتقودي ورشة فده دور مختلف تماما عن المرحلة اللي بعد كده بعد ما المشاريع اتنقت اللي أنت بتلعبي فيها دور منظم معارض أو كيوريتر مش مدرس ومش ومش بيدير ورشة هو بيحاول يتعامل مع الفنانة عشان يطلع الشغل اللي هو عايز يعمله ده في أفضل شكل